Bueno, y la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo, junto con la ex candidata presidencial María Teresa Cabrera y el diputado Eugenio Cedeño, expresaron críticas severas hacia el nuevo Código Penal por considerar que esta nueva legislación de, es garantista para la corrupción y la violación sin penetración, así como otros discriminatorios por orientación de género. Roberto Brito tiene el reporte. El principal punto de discordia radica en la percepción de que el Código, a pesar de introducir medidas rigurosas contra delitos como el terrorismo y el feminicidio, presenta lagunas significativas en temas de corrupción, violencia familiar y discriminación por orientación de género. Llama la atención del diputado Eugenio Cedeño el artículo 123 sobre las disciplinas físicas contra niños, niñas y adolescentes. No requiere un hábito para tú, eh, eh, castigar legalmente a un padre o a un tutor que golpea a un niño con una sola vez que lo haga y que ejerza violencia es suficiente, no es necesario un patrón de conducta. Desde Participación Ciudadana mantienen la preocupación por la inclusión de tribunales militares en el sistema judicial, así como por disposiciones que podrían perpetuar la discriminación contra personas de diversas orientaciones de género. La diversidad es buena, aporta muchísima otra perspectiva de entonces, tener en un código penal la posibilidad de abrir la puerta de que usted pueda discriminar a una persona por una cosa o por otra, eso es violatorio de los derechos humanos. La ex candidata presidencial María Teresa Cabrera expresa su descontento respecto a la falta de penalización para casos de violación sin penetración. De personas adultas que utilizan niñas para ponerla a masturbarlo, para obligarla a ponerla a tener sexo oral. Entonces, eso no es un abuso sexual, no es una violación, eso es simplemente inaceptable. Sobre la exclusión de las tres causales en la pieza legislativa, María Teresa Cabrera y Fátima Lorenzo dijeron lo siguiente. Las cúpulas partidarias siguen evadiendo, negando el derecho de las mujeres a contar con una legislación que proteja su vida. Dejar fuera el hecho de que una mujer o una niña tenga que quedar con un embarazo producto de un incesto o de una violación. Eso es crueldad. Sin embargo, el nuevo código introduce severas sanciones para delitos como el feminicidio y el terrorismo, estableciendo penas de hasta 60 años de prisión. Además, se implementarán medidas para reincidentes en delitos graves. La tipificación del feminicidio que incluye diversas modalidades y sanciones más severas para los perpetradores de estos crímenes contra las mujeres, también la relación sexual no consentida, el uso de sustancias químicas contra seres humanos, son disposiciones destacadas en el nuevo código. Roberto Brito Informativos, Teleantillas.